You probably saw that video of Putin meeting with female flight crew representatives of Russian Airlines. Well, first thing, Putin wasn't there with those women. There are many videos about it elsewhere. Second, let's look at what he said and why this whole video is one big lie. Какие цели мы перед собой ставим? Первое, конечно, защитить людей, которые проживают на Донбассе. Каким способом? Путем демилитаризации и денацификации Украины. Передание нейтрального статуса. Blatant lies. Photos of devastated cities, videos of dead civilians are worth a thousand words. They show what Russian invaders mean by demilitarization and denazification. The way Russia and the Russian army bring what they call peace to Ukraine. Что такое денацификация? Вот я с коллегами западными разговариваю. А чего такое? У вас тоже есть радикалы? Да, у нас есть, но у нас нет в правительстве радикалов. Baseless claims a justification of an assault by imaginary Nazis. The thing is, no Ukrainian state institution in past or present had any government official related to far-right movements. Since 2014, the Ukrainian parliament doesn't have any representatives or political parties one can qualify as far-right. The lack of specific names in a statement and lack of any solid proof that any government official is radical is yet another argument against these baseless claims. Спокойно наши военнослужащие работают, делают все для того, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. Но, к сожалению, эти бандиты и неонацисты людей не жалеют. Расстреливают даже своих военнослужащих, которые не хотят оказывать вооруженное сопротивление. Lies. The Russian army and the safety of civilians are direct opposites. The Russian army is the one who bombs and shells Ukrainian cities and kills innocent Ukrainian people. Now look at the photo evidence. Еще хуже относится к тем людям, людям, которых сами считают своими гражданами. Просто реально, в прямую, прикрываются ими как живым щиту. Вот в Мариуполе позвонили с правительства из Киева. А вышли на наших военнослужащих. Предоставьте коридоры для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, тут же. Приостановили даже боевые действия, там все, смотрели, что происходит. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают. Прикрываются как живым щитом. Ну, кто это? Конечно, не у нацисты. Cynical lies. Russian invaders opened fire on the evacuation corridor in Mariupol. This act disrupted the whole operation. Unfortunately, that's not the first time that has happened. There was a ceasefire agreement between Russian and Ukrainian parties for the evacuation period. Russians opted to ignore it, thus putting the evacuation effort in danger. In addition, there was a lot of evidence that Russian invaders use innocent civilians as human shields. <laughs> Не просто с радикалами, с неонацистами. Вот у нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там, на Украине самой, тех, которые высказывают, выражают такие же позиции, как наши представители, так скажем, либеральной части нашего общества. У нас есть уже подтверждение. Там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Lies are losing touch with reality. First, the right way to say it is in Ukraine, not on. Better learn that because it might come in handy in hack. Second, it is Russia that prohibits spreading the truth about the war in Ukraine with a 15-year jail term as punishment. It is in Russia one can go to peaceful protests without getting arrested. It is Russia who is on 150 spot out of 180 in the World Price Freedom Index. Just days ago, the Russian government banned Facebook, Twitter and YouTube to limit access to real information. Third, there are no actual facts about shooting anyone for political views or anything else. В этой операции принимают участие только 
профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. Значит, повторяю еще раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать Родину. Они выполняют эту задачу с честью. Lies again. Pentagon representatives state that majority of Russian military who invaded Ukraine are young conscripts, poorly trained and unprepared for a full-scale invasion. The Secret Service of Ukraine had posted a video of a captured lieutenant colonel of Rosgvardia. In the video, he says that the preparation for the invasion was done under the guise of military drills in Belarus. In addition, according to the testimony of the other captured enemy soldier, their documents and mobile phones were taken away from them, they were given rations for three days, and then they were sent to attack Ukraine. Share this video with the world. Stand with Ukraine. Stop Russia.